Ciao a tutti ragazzi, un altro confronto, chiamiamolo così, insomma, un, una comparazione, ma in realtà poi, come sapete, come dico sempre, cioè, più che una comparazione, eh, questo è un, è un modo per farci un'idea, no? per vedere magari qual è l'attitudine di una o dell'altra, eh, del sound, de, 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 delle due tastiere, e cercare di capire cos'è che può servire a noi, eh, insomma, eh, quello che è è più vicino al nostro gusto perché poi dal punto di vista qualitativo si può discutere magari sì anche lì il sound è fatto anche da quello no? dalla, dalla quantità di dettaglio piuttosto che però qui insomma quando si arriva su queste fasce qui di, di, di prezzo no? e di qualità bene o male si comincia a entrare in quello che, che è poi il mondo del gusto no? l'ordine di paragone il, il metro di paragone diventa quello del gusto personale e anche dal della musica che, che dobbiamo fare, cioè nel senso che quella è una cosa per esempio importante, cioè eh, qual è la cosa ispirante per noi che, che ci può aiutare a, a, a esprimere a livello musicale qualcosa, perché cioè, io ho già fatto un video e un'altra comparazione di questa tastiera, che per esempio... Eh, da certi punti di vista mi fa dire sempre la stessa cosa, cioè che alcuni di questi suoni io li percepisco come, come una specie di ricostruzione emotiva. <ride> sembra, sembra un discorso un po' strano, però in realtà eh, mi ricordano talmente tanto eh, un certo tipo di sensazioni, ma anche legate a, a ricordi discografici no? di, o, o, o filmici anche, no? di, di, legati a, al cinema, alcune cose di, sonore così, che a volte sembrano veramente la ricostruzione di quelle emozioni lì. E allora questo può essere un bene, ma può essere anche un discorso diverso. Il discorso l'altra volta lo facevamo con Nord. Nord è più una, ti dà diciamo, i, i, i pennarelli per colorare, poi tu devi co colorare. Qui ci troviamo di fronte a dei a delle cose già colorate, a dei suoni già colorati e probabilmente anche qui perché queste sono due workstation molto più simili rispetto alla prova con Nord, no? Poi chiaramente chiariamo le cose, anche qui e qui in, in tutti i casi si può assolutamente intervenire fino all'osso, no? Perché poi eh, c'è la possibilità di, di, di decidere qual è l'amplificatore, amplifica, quali sono gli effetti, i modelli degli effetti, lavorare sugli effetti, il modello di, di piano elettrico. Comunque, per, 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 per capirci... La cosa migliore sarebbe chiaramente fare un, un, un paragone chiaramente sempre con dei suoni identici, nel senso che in questo caso, per esempio, eh, diventa un po' complicato, perché, eh, per esempio, in questo caso questo suono è molto più pieno in mezzo, ma eh, chiaramente si potrebbe equalizzare questo per, per avvicinarla a quello, ma in linea generale io direi di partire dall'attitudine nat naturale di entrambe. Allora, io sento questi suoni, chiaramente io li, li, li conosco da, da, da Forte e, 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 e compagnia. Questi da Kronos eh, appartengono allo storico di, delle aziende, no? Allora, qui è anche un po'... Potete anche decidere un po' voi qual è il sound che vi interessa di più e, e, e l'attitudine che vi interessa di più. Io sento per esempio qui, dopo aver sentito questo, adesso poi i volumi raga, eh, cercherò di fare il possibile. In questo caso sento per esempio una differenza abbastanza evidente nel senso che questo ha un dettaglio in alto più preciso è più panciuto sotto questo qui ha più media in generale questa ha più media sempre anche nei pianoforti prima avete sentito c'è proprio quel suono medioso che tra virgolette io trovo anche interessante perché è, 
è, è molto organico, no? molto naturale. Qui c'è un dettaglio maggiore e poi c'è questa questo suono sotto un po' più rotondo, però queste sono considerazioni che io sto facendo con queste cuffie, eh, sono cose che poi vanno, vanno provate in altri contesti, io all'inizio le ho suonate dentro un, un, una cosa così registrata con un basso e, una, e un loop che ho trovato suonato e, e lì eh, bene o male entrambe si prendono il loro spazio, si tratta anche poi di abituarsi per un tot di tempo ad ascoltare una cosa, si entra in quella modalità e quello diventa il pianoforte, poi suoni l'altro, all'inizio ti fa strano, poi dopo un po' diventa quello il suono a cui sei abituato. Questo vale un po' per tutto, no? se sentiamo un disco, eh, una registrazione molto chiara, ci, dopo un po' ci sembra normale che tutte le registrazioni siano così, poi ne ascoltiamo una più scura, all'inizio diciamo ma è intuffato, gli manca qua, e poi invece dopo un po' che l'ascoltiamo magari eh, quella morbidezza inizia a piacerci, le orecchie si abituano perché le orecchie re reagiscono a quello che sentiamo, no? e quindi si comportano di conseguenza comunque vabbè insomma piani elettrici proviamo anche a sentire magari anche un burlizer queste più me sono tutte cose più con più media sentite qua come mentre qui che è diverso però in generale qui sotto c'è più c'è più corpo qui però c'è la media più vicina scusate sono messo malissimo con questa sedia è, è un po più um, realistico queste basse sembrano già amplificate non so come dire no questo è un po è un po più lo strumento così saturo adesso qui dovrei trovarne uno saturo anche qui comunque io credo che poi mettendosi a lavorare eh, sull'equalizzazione piuttosto che altro si possa raggiungere in entrambi i casi un suono che è quello che abbiamo in testa eh, stavo semplicemente partendo dal presupposto magari uno compra una cosa che ha già quel tipo di, di carattere no quello che interessa a chi compra allora organo solito discorso qui gli organi sono siamo con il clone Kurzweil siamo un po diciamo nel passato però è pur vero come vi dico spesso che questo suono ha una sua caratteristica importante che è di, di resa insieme al resto degli strumenti lo, che lo dico sempre perché è vero nel senso che ho, ho un ricordo chiaro di questa cosa Ave, mh, quando suonavo Kurzweil PC3 per esempio ho suonato anche Lemmond in certe situazioni con la band e poi quando sentivo le registrazioni c'era un bel impasto eh, qui stessa cosa nel senso che qui si arriva dal CX3 come, come generazione no? come motore diciamo del clone Hammond e in quel caso anche questa appartiene un po' a quel periodo ed era, era un clone che aveva eh, anch'esso quel, quel tipo di, di forza lì cioè quella di reagire bene a un contesto di band e di stare di legare bene con gli altri in entrambi i casi diciamo che adesso come adesso questo tipo di cloni cominciano a mostrare il fianco dal punto di vista eh, così anche dell'età no? nel senso che oggigiorno siamo abituati a dei cloni anche nelle workstation eh, 
molto spesso capita di, di trovare dei cloni che, che, che sono più, così, più, più attuali e poi per non parlare poi dei cloni dedicati che sono davvero molto molto performanti ormai quindi insomma queste cose qui vanno prese per quelle che sono sempre ricordando il discorso che vi facevo e cioè quello di una, di una resa diciamo generale eh, bella in band se, se non si deve suonare nel dettaglio organistico in trio cose del genere dove magari viene fuori proprio eh, il purismo qui insomma si può portare a casa la situazione poi quando si entra nel mondo degli archi qui siamo in entrambi i casi siamo belli corazzati nel senso che adesso questi sono Quelli di Kurzweil sono sempre stati così morbidi, nel senso che hanno questa... Quelli di, di Korg sono più dettagliati, hanno meno pasta in mezzo, ma insomma sono tutte, ripeto... Sono tutte, eh, diciamo, considerazioni che io sto facendo, ascoltando così. Qui sento più dettaglio, qui sento meno dettaglio, ma eh, sento quella, quella, quella gomma, io la chiamo così, ma magari può essere frainteso, è eh, nel senso buono, che sentivo eh, ne, nelle, nelle Kurzweil di, di, di generazione precedente. In questo, in questo modello la sto in qualche modo risentendo. Non so se è, è una cosa che dipende dalla tastiera... Dal, dal rapporto tra la tastiera e i suoni non, non, non ho idea devo dire che questi sono proprio belli eh. ce ne sono tantissimi anche qua Poi vabbè. Qui c'è. C'è un po' più di corda qui in questi, in questi suoni. Sentite. Hanno un, un sapore più morbido, più chiuso. Questi sono molto dettagliati, molto bello eh? il lavoro che, che è stato fatto da Corgo su questi archi, sono proprio belli. Eh? Poi ci sono tutti i, i, i sintetizzatori. E qui, anche qui ragazzi, si cade in piedi da entrambe le parti, nel senso che per esempio i primi che stavo ascoltando erano però ragazzi entriamo, entriamo in un discorso eh, veramente immenso i suoni non sono gli stessi ma chiaramente se si, se si vuole si può entrare nel dettaglio del sintetizzatore virtuale in entrambi i casi eh, diciamo che anche dal punto di vista dei synth qui problemi <ride> proprio non ce ne sono nel senso che sono bellissime tutte e due le, 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 così, le, le virtualizzazioni dei, dei sintetizzatori. Chiaramente il Vast è molto famoso 
per il suo sound che è particolarmente riconoscibile e caratterizza molto Adesso, al di là dei volumi, sentite che hanno una pasta diversa, nel senso che questa ha il suo suono e questa ha il suo. Korg è più aggressivo, più, più immediato, questa è più morbida, ma secondo me anche lì, come nel caso di tutte le altre categorie, tutte le altre categorie ci si può in qualche modo ci si può avvicinare, no? E poi, però, questi video sono fatti apposta per... Per, proprio per capire qual è la, 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 l'attitudine di uno strumento di base, qual è il sound, e scegliere. Il discorso che facevo anche l'altra volta, non è che uno dice qual è meglio, no, non c'è, meglio non esiste, dipende da che cosa ci dovete fare. Poi lo so che la risposta peggiore che uno possa eh, sentirsi dare è dipende, però dipende e quindi cosa vuoi fare? Non è che uno può dire prendi questa. Io ci sono stati momenti della vita in cui la pensavo in un modo, momenti in cui la pensavo in un altro, poi ho cambiato idea perché è cambiato il mio gusto, si è evoluto, è diventata un altro discorso, oh, sono passato da, 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 da varie cose a, da, a varie cose, vero è che poi molto spesso ci si ritrova, che ne so, nel mio caso può capitare, di suonare uno strumento che non si conosce perché si arriva in un festival a suonare e c'è un piano che in qualche modo devi venire fuori dalla serata, ti metti lì, ci lavori un attimo o magari funziona subito tutto e trovi la strada anche così e magari proprio perché ti devi adattare viene fuori una novità che scopri e da lì cambi, no? E ti, ti muovi in un'altra direzione perché scopri che magari eh, non lo sapevi ma, eh, ma quello lì invece è un tipo di sound che ti coinvolge e che ti, che ti ispira perché la cosa più importante è che gli strumenti musicali sono fatti per fare della musica, no? Quindi devono ispirare in quel senso, dare l'opportunità a chi utilizza gli strumenti di sentirsi ispirato, creativo, no? Poi ci sono anche questioni di lavoro, chiaramente, no? Che riguardano le esigenze lavorative. Uno si trova in una situazione dove suona prevalentemente un certo tipo di categorie di suoni e sceglie una tastiera rispetto a quello per lavoro. Però, insomma... Quando si tratta sia di lavoro che di creatività, le scelte vanno fatte rispetto al proprio gusto e alla propria indole, no? Quindi queste cose servono a quello. Non, è, non esiste, ripeto, il meglio o il peggio. Questo è, è il mio personale parere. Poi è chiaro che ognuno la vede a modo suo. Poi chiaramente qui ci sono questi, questi ensemble ibridi con varie cose dentro che, 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 che lì sono presenti sotto forma di di combination diciamo e sono quelle cose classiche che che tra l'altro come sentite comunque è sempre sempre morbido il sound in generale no? rispetto a qui dove comunque c'è sempre più dettaglio, cioè più dettaglio in alto, più dettaglio gli strumenti si sentono separati. Sentite che differenza, no? Adesso il suono non può essere lo stesso. Però è proprio l'attacco anche, no? Qui è più, più deciso. Quindi qui dipende veramente tanto dal, dal vostro gusto personale, no? Comunque, andiamo avanti, le categorie più o meno le abbiamo viste tutte. Ora ci sono le batterie, ci sono tutte queste cose qui che chiaramente... Adesso vediamo un po' qui. Ok, 
chiaramente sono diversi, però vabbè, avete sentito che i campionamenti sono belli. Poi vabbè, tornerei diciamo a... a... Qui c'è anche tutta la parte quella... di sound design e anche qua è lo stesso discorso sentite che sono proprio su due pianeti completamente diversi qui c'è la media gli, le, i transienti sono meno, meno decisi qui è tutto molto molto più dettagliato ora una cosa importante che ci, ci toglie anche dal, dal, dal dubbio No, su quello che è la questione dei convertitori e, 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 eccetera qui è una questione di suoni questi suoni sono così da sempre addirittura adesso noi stiamo passando da qui entrando dentro la scheda audio di questo quindi quello che esce è, esce alla stessa diciamo qualità nel senso che esce dallo stesso posto quindi in realtà è proprio come suona questa e come suona questa sono due, due idee separate e differenti Qui non abbiamo quel tipo di dettaglio, però nello stesso tempo so per esperienza personale che qui alcune cose che riguardano proprio la morbidezza di questi suoni eh, sono eh, come dire la firma di Kurzweil da quel punto di vista e di Korg da quest'altro punto di vista che negli ultimi anni sta eh, diciamo basando proprio il sound su questo dettaglio e quindi dipende da che cosa vi piace io ora tornerei al pianoforte giusto perché eh, come mi fanno notare spesso sono alla fine quando provo le workstation provo troppo il pianoforte perché in realtà non provo tutto quello che molto spesso mi chiedono di provare perché non, non saprei cosa fare eh, con i sequencer e queste cose qui piuttosto che gli step sequencer non sono molto, molto diciamo preparato a riguardo non saprei darvi i dettagli, no? Questo è il primo piano che, che viene presentato, si chiama Bristol, molto medioso, e questo invece... Ditemi voi, nel senso che eh, sono davvero molto distanti, forse ancora più distanti che nel caso della, della Nord, dal punto di vista sonoro, per quello che è la mia percezione con queste cuffie che sono particolarmente dettagliate e quindi mi fanno sentire ancora di più quando c'è o non c'è quel tipo di dettaglio. Ditemi voi cosa ne pensate, questi sono dei tentativi per cercare di aiutare no? chi sta decidendo cosa comprare, perlomeno a così a sfoltire no, il parco delle scelte che magari possono essere così, talmente, una tastiera può essere talmente lontana dalla vostra idea da, da scartarla definitivamente. Poi, ripeto sempre, tutte vanno provate, perché poi c'è il rapporto col tasto, con la tastiera, la risposta che danno. È, è... Anche la tastiera ha una risposta più definita rispetto a questa, che è un po' più stanca, però come dicevo nell'altro video, per esempio, per queste cose, a me questo tipo di tasto così un po', eh, un po giocattoloso mi piace. Poi suona bene anche con il pianoforte, c'è cioè una buona risposta. tasto un po' più deciso anche di maggior peso col pianoforte questo si sposa molto bene devo dire eh? sembra di essere su un pianoforte chiaramente lì insomma sono sono come dire compromessi no da una parte magari si ha una tastiera con cui fare un po' di tutto questa è una tastiera pianistica quindi Consiglia, per i pianoforti consiglio questo tipo di tasto chiaramente io ragazzi spero di avervi illustrato così 
eh, un pochino qual è la natura di entrambi gli strumenti eh, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale eh, eh, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove ci sono tutte le categorie dei video anche altre cose le, mie, le cose che faccio io da altri punti di vista quindi canzoni libri eccetera eh, ringrazio Sint Cloud che mi ospita anche oggi eh, quando vengo in Puglia passo sempre a trovare Daniele e è l'occasione per fare questi video per il mio canale quindi insomma mi, mi dà una mano col canale e io spero di aiutare voi e loro a, a così a presentare queste, queste meraviglie perché poi sono bellissimi eh, tutti quanti questi strumenti cioè, voglio dire fanno tantissime cose e molto spesso le fanno molto bene eh, è anche per questo che eh, quando qualcuno mi dice eh, tu sei sempre diciamo così non critichi mai ma eh, Sinceramente più che altro è una questione di, di, di esperienza mia, personale, no? Io sono, ho iniziato a suonare che avere un pianoforte così sotto le mani piuttosto che così cioè, sarebbe stato un, un sogno ad occhi aperti, quindi voglio dire insomma, abbiamo fatto dei grandi passi avanti, sì ci sono delle differenze però insomma Penso che una serata si possa portare a casa comunque con quello che c'è in giro adesso. Ecco, mettiamola così. Una volta se sbagliavi strumento <ride> era tosta a fare certi generi e certe cose. Però insomma, chi ha la mia età sa di cosa parlo e ci siamo passati un po' tutti. No? Quindi vi mando un abbraccione. Saluto ancora Daniele Manfredi, Sint Cloud e niente. Un abbraccio forte a tutti quanti. Ciao ciao.